İsveçli Solomon August Andre'nin sınırları zorlayan bir hayali vardı. Kuzey Kutbu'nu balonla gezerek keşfetmek. Andre bu çılgın hayali için uzun bir zaman ekip ve sponsor aradı. Ekibiyle birlikte Rusya'ya, Kanada'ya her yere gidecekti. Andre gerekli desteği bulduktan sonra ekip arkadaşı aramaya koyuldu. Verdiği ilanla ilgi büyüktü. Kısa bir zamanda yüzlerce insan bu göreve talip olmuştu. Andre bütün adayları teker teker inceledi ve en uygun iki adayı seçti. Kenut Frankl ve Neil Sittrenberg Andre ile Kuzey Kutbu'nu uçacak şanslı gibi görünen talihsiz insanlardı. Nitz fizik ve kimya alanında özgün çalışmaları olan zeki bir öğrenciydi. Nitz aynı zamanda amatör bir fotoğrafçıydı. Kenut inşaat mühendisiydi. Uzun dağ yürüyüşleri yapmış dayanıklı bir isimdi. İsveç'in Kuzey Kutbu keşiflerinde geride kalması bu vatansever isimlerin teklifi kabul etmesinde önemli bir rol oynamıştı. Andre planladığı yolculuğun çok büyük tehlikeler barındırdığını bilmesine rağmen göz ardı ediyordu. Balonu belli bir dereceye kadar yönlendirebilmek mümkündü. Ama anlık manevralar yapabilmesi çok zordu. Andre'nin icat ettiği direksiyon görevi gören ip mekanizması daha önce birçok kez sorun çıkartmıştı. İnsanlar sefere çıkmadan önce bu sorunları çözmesi konusunda Andre'yi uyardı. Ama Andre'de garip bir keşif açlığı ve umursamazlık vardı. Söylenilen her şeyi kulak ardı etti. Üretici firma balonu yeterli testlerden geçirmeden Norveç Svalbard'a teslim etmişti. Yapılan ölçümlerde olması gerekenden daha fazla sızıntı olduğu anlaşıldı. Ama Andre bunu da önemsemedi. Doğanın gücünü göz ardı ettiler. Gereksiz bir iyimserliğe kapıldılar ve henüz yeterli seviyede olmayan bir teknolojiye güvendiler. Halk sonlara kahraman gözüyle bakıyordu. 19. yüzyılın ikinci arasında Antarktika keşifleri çok önemliydi. O tarihlere kahramanlık çağı verilmişti. Bu zorlu sefere çıkanlar da birer kahramanlardı. Kuzey Kutbu ve Antarktika bölgeleri teknolojik ustalık isteyen, insan gücünün ötesinde bir kudrete sahip insanların gidebildiği çağın hayal gücünün ötesinde bir yerdi. Ekip İsveç'te uzun bir zaman tanıtım yaptı ve bağışlar topladı. Oldukça ağır olan bilimsel ekipmanların taşınması için yeterli kaldırma gücüne, hava fotoğrafçılığı için gelişmiş kameralara ve 4 ay boyunca kendilerine yetecek yiyecek ve malzemelere ihtiyaçları vardı. Andre hidrojen gazını arktik fırlatma sahasında balona doldurmayı düşünüyordu. Daha sonra Fransızların bir yıl yetebilen hidrojenli balonlara sahip olduğunu iddia etti ve bu balonu satın aldı. Andre, Arktik'teki yaz havasının balonlara uygun olduğunu söylemişti. Gece yarısında bile sorunsuz ilerleyebileceklerini düşünüyordu. Özellikle balonun denizde yüzebilmesi onlar için büyük bir kolaylık olacaktı. Andre, yağmur ve karın balon üzerinde tutunamayacağını, sıfın üzerindeki sıcaklıklarda eriyeceğini, altındaki sıcaklıklarda ise balon rüzgardan daha yavaş gittiği için uçacağını düşünüyordu. Andre, keşif gezisi için 130 bin kron topladı. Bunun 36 bini balon için toplanmıştı. Basın da bu olaya yoğun ilgi gösteriyordu. Avrupa ve Amerika'da birçok gazeteci, Jules Verne'in kitaplarındaki modern ve bilimsel gelişmeler artık gerçeğe dönüşüyor başlığıyla haberler yaptı. Andre 1897'nin yazında Danimarka adasına düzenlediği seferden döndü. Artık büyük keşfe hazırdı. Maddi kaynak, yeterli donanım ve keşif ekibi ona göre kusursuz bir şekilde hazırlanmıştı. Her şey tam da olması gerektiği gibiydi. Ekip 11 Temmuz 1897'de Norveç Svalbard'dan havalandı. Ama henüz kalkışın ilk dakikalarında hızlı bir hidrojen kaybı yaşadılar. Ardından balondaki 3 alattan 2 tanesi düştü ve balon çıkmaması gereken yüksek rakımlara çıktı. Sıcaklıktaki bu ani değişim balonun dikişlerini söktü ve gaz sızıntılarına sebep oldu. Ekip uzun bir zaman havada sürüklendi ardından Kuzey Kutbu'ndaki bir buza düştü. Suya düştüklerinde 700 kilo kadar su ve kumu balondan boşaltmak zorunda kaldılar. Ekip yanlarındaki güvercinler sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu. Balon yeniden 700 metre yükseldiğinde Andre şu mesajı gönderdi. Yolculuğumuz şu ana kadar iyi gidiyor. Hava şu an güzel. Gelen mektuplarda Andre'nin imserliği dikkat çekiyordu. Düşüşe rağmen gelen umut verici mesajlar görevlileri şaşırtıyordu. Yeniden kalkışa geçtikten sonra yine kontrolsüzce sürüklenip durdular. Üçüncü günün sonunda yine bir buz kütlesinin üzerine mecburi iniş yaptılar. Bu sefer yeniden yükselmeleri çok zor olacaktı. Üstelik Kuzey Kutbu'nda keşfe çıkmalarına rağmen üzerlerindeki kıyafetler bu zorlu şartlara çok fazla dayanamazdı. 
Düşüş ne ekibe, ne kameralara, ne de güvercinlere hiçbir hasar vermedi. Oldukça yumuşak bir düşüş olmuştu. Ama artık yeniden uçabilmeyi düşünmüyorlardı. Ekip inişin ardından buzun üzerinde yürümeye başladı. Üçü de uykusuzdu ama hiç durmadan neredeyse 41 saat boyunca yürüdüler. Nils sırtındaki 7 kiloluk kamerayla hem yürüdü hem de fotoğraflar çekti. Andre ve Nils toplamda 200 fotoğraf çektiler ve üzerlerindeki coğrafi konumun kayıtlarını özenle tutular. Ekip zaman zaman çadırlar kurdu ve hangi yöne doğru kaç saat yürüyeceklerini kararlaştırdı. Ellerindeki haritaya göre yakınlarda 3 ada vardı. Cape Flora, Franz Josef ve 7 adalar. Tahminlere göre 3 adada aynı uzaklıktaydı. Bu 3 adada hayatlarını kurtaracak depolar mevcuttu. Ekip daha fazla malzemeye sahip olduğunu düşündüğü için Cape Flora'daki depoyu seçti. Yanlarında fazlaca yiyecek ve su vardı. Ama burada ne kadar kalacakları belli olmadığı için onlara yeni kaynaklar gerekiyordu. Yanlarındaki sağlı yiyecekler, ekipmanlar ve güvercinler onları bir hayli yavaşlatıyordu. Bir hafta sonra yiyeceklerinin büyük bir kısmını ve ekipmanlarının bazılarını bırakmak zorunda kaldılar. Artık yiyeceği her zamankinden çok daha fazla ihtiyaçları olacaktı. Yürüyüş boyunca yanındaki silahlarla kutup ayısı da avladılar. 22 Temmuz 1897'de buz kalınlığı neredeyse iki katına çıkmıştı. Ekip yürümekte bir hayli zorluk çekiyordu. 4 Ağustos'ta uzun süren tartışmalar sonrasında hedef bölgesini 7 adalar olarak değiştirdiler. 6-7 hafta sürecek bir yürüyüşün ardından hedef bölgesindeki depoya ulaşacaklarını düşünüyorlardı. Arazi son derece zorluydu. Bazen el ve ayaklarının üzerinde yürümeleri gerekiyordu. Eylül ayına girmeye günler kala Andre günlüğüne şunları yazmıştı. Cennet. Et desen burada birçok genç kutup ayısı var. Andre'nin bu mutluluğu kısa bir zaman sonra strese doğru evrilecekti. Eylül ayının ortalarında rüzgarlar ekibi geriye doğru itmeye, savurmaya başladı. Rüzgar güneybatı ve kuzeybatı arasında sürekli değişip durdu ve en sonunda ekibi oldukları yere kilitledi. Ekip daha fazla gidemeyeceklerini anlamıştı. Bir yerde durup kamp yapma kararı aldılar. Bu karar zamanla yazı burada geçirme düşüncesine dönecekti. Buzdan ilk dolar yaptılar ve yağmur sularıyla beslendiler. Zamanla güçleri tükendi. Andre 2 Ekim tarihinde günlüğüne morallerin iyi olduğunu yazmıştı. Yıpranmış sayfaların en sonunda şu cümleleri kaleme almıştı. Böyle güçlü yoldaşlarla dünyanın en zorlu yerlerinde bile hayatta kalabilirsiniz. Bunlar Andre'nin yazdığı son satırlardı. Bu anlardan sonra bir şey olmuş ve üçü de hayatını kaybetmişti. Ekibin akıbeti 33 yıl boyunca bir gizem olarak kaldı. İnsanlar onların öldüğüne inanmak istemiyordu. İsveç polisi belli aralıklarla ekibi aradı. Bu aramalar 2 yıl sonunda durduruldu. Onlara ait hiçbir iz bulunamadı. 1930'da her şey değişti. Bradbug isimli gemi kamp alanı keşfetti. Mürettebat su ararken ufak bir derenin altında bir tekne ve yanında Andre Kutup Seferi 1897 yazan bir kanca buldu. Az ileride ekibin kıyafetleri vardı. Kısa bir zaman sonra da kendilerine ulaşıldı. Mürettebat daha sonra o bölgeden ayrıldı ve polislere haber verdi. Polisler bilim komisyonu ile birlikte bölgede incelemeler yaptılar. Ve ardından 3 araştırmacı da 5 Ekim'de Stockholm'e getirildi. Tam 33 yıl sonra İsveç'e yeniden gelmişlerdi. İnsanlar kahramanların bulunmalarını kutladılar. Onlar bilim ve gelişme için canlarını feda etmişlerdi. Peki ölüm sebepleri neydi? İncelemeler bu soruya net bir yanıt veremedi. Bilim adamlarına göre ekip çok sayıda konserve ve kuru gıda tüketmiş, buna ek olarak yarı pişmiş kutup ayısı eti yemişti. Bu da yetersiz beslenme yüzünden ölmelerine sebep olmuştu. Ekip aslında uzun bir zaman ishaldi, hep yorgundu ve bir türlü bitmek bilmeyen sancılar çekiyordu. İlk en küçükleri olan Nils öldü ve diğerleri tarafından gömüldü. Nils uçurumun açık tarafında bulunmuştu. Bazı bilim adamları buna karşı çıkıyor. Onlara göre ölümün tek sebebi yarı pişmiş kutup ayısı eti. Kutup ayısı üzerinde yapılan testlerde trişenelle paraziti larvaları bulunmuştu. Belki de kutup ayısı karaciğeri yemekten A vitamini zehirlenmesine yakalanmışlardı. Ancak Andre bu konularda derin bir bilgi birikimine sahipti. Belki de önce o ölmüştü. Ardından da diğerleri bu sebep yüzünden ölmüşlerdi. En güçlü teorilerden birisi elbette hipotermi. 
Andre ve ekibi bilim ve yeni yerler keşfetme tutkusunun peşinden gitti. Bu öyle bir yolculuktu ki ekip sözleşmeye imza attığında hayatta kalma şanslarının %50 bile olmadığını biliyordu. Geride bu fotoğraflar, 3 ölüm ve bu ilginç hikayeyi bıraktılar.